என்ன பேசுறது தெரியலையே என்னென்னமோ யோசிச்சுட்டு வந்தேன் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த விழாவை திருவிழாவாக மாட்டிட்டு இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் மணி சார் என்ன சொல்கிறது ஜெயமோகன் சார் அழகாக சொல்லிட்டாங்க பாரதி பாஸ்கர் மேடம் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இது ஒரு முக்கியமான மேடை மணிசாரோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒரு சூமோவில் பின்னாடி லக்கேஜோடு ஏறி போன பையன் இன்றைக்கி மணிசார் எனக்கு இந்த மேடையை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நான் மணிசாருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னுடைய சகோதரர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி நம்மெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்னால் பயந்து ஓடுற ஆட்கள் பாதி நேரம் தூங்கிடுவோம் நான்லாம் தூங்குறதே தெரியாமல் லைட்டாக தூங்குவேன் ஆனால் அப்படி நாம் முழிச்சிருக்கிற கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஹிஸ்ட்ரியில் கூட நம்மளை யார் ஆண்டாங்க நம்ம எப்படி சூறையாடப்பட்டோம் நம்ம வந்து எப்படி அடிமையாக்கப்பட்டோங்கிற அந்த வரலாறு தான் நம்ம அதிகமாக படிச்சுருக்கோம் ஆனாலும் நம்ம தமிழன் தமிழன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படி நடா நீங்கள் பெரிய ஆள்னு கேட்டால் இங்கே நம்ம பல பேருக்கு பதில் தெரியாது நம்ம மன்னர்கள் எப்படி இருந்தாங்க நம்ம நாடு எப்படி இருந்துச்சு அவங்க அரசாட்சி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சொல்கிறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது சோழர்களை எடுத்துகிட்டு சொன்னாலே கல்லணை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கல்லணை இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது வீரநாராயண ஏரி வீராணம் ஏரி நமக்கு அங்கேருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு சென்னைக்கு இருபது கிலோமீட்டர் அகலம் ஏழு கிலோமீட்டர் பிரெத் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லேக்கு மனுஷன் ராஜாதித்த சோழன் வந்து அவனுடைய படையை வச்சு கட்டினது அஸ்திவாரமே இல்லாமல் கட்டப்பட்ட நம்ம பெரிய கோயில் இரநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் அதுக்கப்புறம் வெள்ளக்காரன் கூட படகில் வந்து கரைவரமாக தான் சவாரி பண்ணிகிட்டு இருந்தானா ஆனால் நம்ம ஆளுங்க தான் நிலத்துக்கு அட நீருக்கு அடியிலையும் ஒரு கரண்ட் இருக்குது அதை பிடிச்சி போக முடியும்னு கடல் தாண்டி போனவங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழக அரசு யூஸ் பண்ணுற எத்தனையோ மக்கள் நல திட்டங்கள் சோழர்கள் கொண்டு வந்தது இப்படி எவ்வளவோ சிறப்புகள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் டென் செகண்டில் வீடியோ பார்த்துட்டு தள்ளி விட்டுட்டு இருக்க நமக்கு படிக்கிறதுக்கு டைமே கிடையாது அதை திரைப்படம் மாதிரி இப்படி ஒரு திரைப்படம் மாதிரி மணிசார் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அடுத்த தலைமுறைக்கு மணிசார் கொடுக்குற கிஃப்ட்னு நான் சொல்லுவேன் நாம் வரலாறு படிக்காமல் வரலாறு படைக்க முடியாது இந்த இளைய தலைமுறை இது அத்தனையும் பார்க்க போகிறாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க இதை பார்க்கும்போது ஒரு பெருமிதம் வரும் இந்த பெருமிதம் வரும்போது இதை நம்ம காப்பாற்றணும்னு வரும் அதை காப்பாற்றணும்னு வரும்போது ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் வரும் ஸோ மறுபடியும் மணிசார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் நான் வந்தியத்தேவன் கேரக்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எங்கள் அம்மாட்ட சொன்ன உடனே எங்கள் அம்மா முதல்ல சொன்னது 
என் கிளாஸ்மேட்ஸ் ரூம்மேட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணால் வந்தி தேவன் மாதிரி ஒருத்தனா கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொன்னாங்க அம்மாடியோ அப்படி ஒரு லவர் பாயா அப்படின்னு எனக்கு பயங்கர ஷாக்காக இருந்துச்சு இது எப்படி நம்ம பூர்த்தி பண்ண போகிறோன்னு தெரில அது மனுஷர் இருக்கார் அவர் பார்த்துக்குவாருங்கிற தைரியத்தில் போயிட்டோம் ஆனால் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்தியத்தேவனை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் எதுவும் இல்லை அதுக்கான ரெஃபரன்ஸே இல்லை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்டேன் அதுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று சொன்னார் வந்தியத்தேவன் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபிசர் மாறிங்க அவனுக்கு எல்லாத்துலேயும் பயிற்சி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஒரு குதிரையேற்றமாகட்டும் ஒரு போர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து நிர்வாகமாகட்டும் எல்லா பயிற்சியும் இருக்கும் ஆனால் அவனுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னங்க எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் ஆமாம் அவன் வந்து ஒரு இளவரசன் ஆனால் அவனுக்கு நாடே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் பேராசை கொண்டவன் எல்லா ஆசையும் உண்டு பெண்ணாசையிலேருந்து பண ஆசை வரைக்கும் எல்லா ஆசையும் உண்டு ஆனால் ரொம்ப நேர்மையானவன் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக கிடச்சிது அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாவலை படமாக்கிறதுல இருக்கிற ஒரு சிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கற்பனை இருக்கும் இந்த பு புத்தகத்தை வந்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் படிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த ஐம்பது லட்சம் பேர் மனசுலையும் ஒரு வந்தியத்தேவனும் ஒரு அருள்மொழி வரும்னு ஆயத்து கரிகாலனும் இருப்பாங்க ஆனால் இது மனுஷருடைய கற்பனை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய அன்பு தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் பணியாற்றினத ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் ரவி நான் அடிக்கடி பேசிக்கும் இந்த மாதிரி அனுபவம் திருப்பி கிடைக்காது எவ்ரிடே நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படி அனுபவம் நான் வேந்து பார்த்த கலைஞர்களை பக்கத்தில் நெருங்கி பழக முடிஞ்சுது அவங்கள தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது ஒரு சகோதரனை போல் ஒரு நண்பன் கிடைச்சான் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஜேர்னி இது அதை பற்றி நான் அடுத்தடுத்த மேடைகளில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அப்புறம் பேச இந்த படத்தோட ஸ்டைல்லையே சொல்லணும்னா சுந்தர சோழரின் செல்வ திருமகள் ஆதித்த கரிகாலருக்கு பின்பிறந்தவர் அருள்மொழிவர்மருக்கு முன் பிறந்த சோழகுலத்து மணிவிளக்கு இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவியை மேடை கலைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கே இவர் சொன்ன மாதிரி கூஸ் பாம்ஸ் மனிசா தட் வாஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்டாக ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்யூ டு மனிசா நான் மனிசாரோட குந்தவை அது எனக்கு போதும் அண்ட் யார் கேட்டாலும் ஒரு நியூ கமராக இருக்கட்டும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆக்டராக இருக்கட்டும் their dream is to work in a mani ratnam film i'm honored and privileged that id avaroda magnum opus la i got to play kundavai thank you sir thank you um in the padath patti nariyave pesalam but ivar sonna maadhiri adu innor medala pesalam ipodiki ponian selvan tamil makkalukku perumaiya serka vendiya padam idu அண்ட் அவங்க இந்த படம் அந்த சோழ நாட்களை இந்த படம் இந்தியாவை தாண்டி கொண்டு போனாங்க அந்த பெருமையை நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு போக போகிறோம் நைன்டீஸில் ரோஜா படத்தில் மணி சார் பேன் இண்டியன் சினிமா ஸ்டார்ட் பண்ணார் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹீ இஸ் அ பயனியர் ஆஃப் திங்ஸ் இப்போது இந்தியாவில் பார்த்தா பேன் இண்டியன் சினிமான்னு சொன்னாலே நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸை பயங்கரமாக ரசித்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அண்ட் சொல்ல போனால் நம்ம அவங்களுக்கு மிக பெரிய பிளாக் பஸ்டர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் பி இட் லவ் ஸ்டோரிஸ் ட்ராமா ஆக்ஷன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா பொனியன் செல்வன் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் அண்ட் வீ ஆஸ் அ டீம் வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் டு ப்ரெசென்ட் ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபைனஸ்ட் பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் தேங்க்யூ இப்போது என்னோடய அன்புள்ள தாத்தா பெரிய பழுவேட் அரியர் சரத்குமார் சார் மேடைக்கு அறைக்கிறார் மறைந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் ஊடகங்கள் நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் முக்கியமாக டீம் லீடர் மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் 
ஏ ஆர் ரமான் அவர்களுக்கும் வரைய தந்திருக்கின்ற அனைத்து சோழகுலத்து சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மேடையில் நிற்கிறது கார்த்தி சொன்ன மாதிரி இட் டெஃபினெட்லி கிவ்ஸ் கூஸ் பம்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா கல்கியின் எழுத்தில் உருவான அற்புத படைப்பு திரையில் என்று வரும் என்று வரும் என்று ஆவலாக இருந்த நம்மை போல் கல்கியின் அந்த பொன்னியின் செல்வனின் ரசிகர்களுக்கு இதோ யார் நடிப்பாங்க யார் யார் நடிப்பாங்க யார் எடுப்பாங்க இந்த படம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வரும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இதோ செப்டம்பரிலே உங்களுக்கு திரைப்படமாக இங்கே ஜெயமோன் சார் சொல்லும் போதும் சரி பாரதி பாஸ்கர் பேசும்போது சரி சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பெருமையை நாம் இன்னும் எடுத்து செல்லவில்லை என்று பலரும் பேசி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் ஏன்னா கார்த்தி சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆங்கிலேயர் இரநூறு ஆண்டு நம்மை ஆண்டார்கள் அடிமையாக இருந்தோம் த பீக் ஆஃப் த்ரோன் ஆஃப் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் ஹியர் இட் இஸ் ஸ்டில் இந்த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் சொல்கிற மாதிரி நமது சரித்திரம் நமது மண்ணின் சரித்திரம் புகழ்பெற்ற ஒரு சரித்திரம் சொன்னால் சாதாரண ஒரு சாம்ராஜ்யம் அல்ல சோழ சாம்ராஜ்யது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் கடவுளை கண்டது மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் போயிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை மட்டும் இல்லை இங்கேருந்து அவங்க கிளம்பி கடல் வழியாக த பைனீஸ் இன் வார்ஃபேர் ஆன் ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடந்துச்சு இது நிறைய பேர் தெரியாது உலக அளவிலே தெரியாது கடலில் சென்ற ஆமையை வைத்து அந்த கரண்ட்டை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி போனதாக தான் சொல்கிறாங்க எழுதி படிப்ப படித்திருக்கின்றோம் ஆக எல்லா பக்கமும் போயிட்டாங்க மயன்மார் வங்காளதேசம் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்தில் சிற பகுதி மலேசியா கெடாராக மட்டும் சோழம் ராஜராஜ சோழன் கெடா அப்படின்ற ஊர் போயிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ பேர் பராக்கிரமம் கீர்த்தி போர் யுக்தி இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்திருக்கிறார்கள் கலை ஆர்வம் கொண்டவர்கள் கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லா காவியங்களை படைப்பதற்கான அனைத்து அறிஞ பெருமக்கள் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காவியம் சொன்ன மாதிரி பல மேடைகள் இன்னும் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த தமிழனின் புகழ் ஒரு தமிழ் மன்னனின் புகழ் உலகெங்கும் நாம் பல முறை பல மேடைகளில் சென்று பார்க்கும்போது தமிழ் அறிஞர்களை சந்திக்கும் போதும் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராஜேந்திர சோழனை மலேசியாவில் கொண்டாடுறாங்க நாம் கொண்டாடுகின்ற நாளை உருவாக்கி தந்திருப்பவர் மணிரத்னம் அவர்கள் ஆனால் இந்த இது நிச்சயமாக உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்பது அனைவரின் கனவாக இருந்திருக்கிறது அந்த கனவு நினைவாகும் நாள் செப்டம்பர் முப்பது லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன் அவர்களும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸும் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்களும் நமக்காக கொடுத்துருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய காவியம் இதில் கூட நடிச்சிருக்கவங்க என்னுடைய பேத்தி குந்தவை அவர்கள் என்று அழைத்தார்கள் தாத்தா பழுவேற்றாயர் வந்தியத்தேவன் நான் இவரும் சந்திக்கிற காட்சி ஒரு அற்புதமான காட்சி படத்தில் அதெல்லாம் அப்புறமா ஆ சொல்லுவோம் நான் சொல்லுவாங்க மணி சார் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கிறது வந்து பொன்னிடிகள் பதிக்க வேண்டியது ஒரு ஆக்டருடைய கெரியரில் இந்த பொன்னியின் செல்வனை நான் தமிழ் தமிழனாகிய நான் தமிழ் படத்தில் இந்த காவியத்தில் நான் நடித்திருக்கிறேன் சொல்வது தான் மிகப்பெரிய பெருமை எவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கலாம் மணிசாரோட படிக்கிறது படத்தில் நடிக்கிறது ஒரு பெருமையாக இருந்தாலும் பொன்னியின் செல்வனில் நான் இருந்தேன் பாரதி பாஸ்கர் ரசிகரின் மனதில் நான் வந்து பெரிய பழுவற்றையரை சென்றடைந்து விடுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரசிகர்கள் புக்கை படிக்காதவங்க கிடையாது அதிகமாக விற்பனையாக புத்தகம் புத்தக கண்காட்சியில் பொன்னியின் செல்வம் தான் ஸோ சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஆயிரம் ஆண்டுகள் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் உலகறிய செய்ய வேண்டிய ஒரு மன்னன் ராஜராஜேந்திர சோழன் நிழல் கூட படியாத அளவிற்கு கட்டிடக்கலையாட தஞ்சை பெரிய கோயில் இந்த பெருமைகளை போய் எல்லாம் சொல்லணும் சொல்கிறதுக்கான காரணம் ஜெயமோகன் அவர்கள் நினைத்தது போல் இனி வரும் காலங்கள் சோழனின் காலமாக இந்த திரைக்கதை மூலமாக மக்களிடம் சென்று அடையும் என்ற பெருமையை சொல்கிறேன் இந்த ஜேர்னியில் வந்து என்னை வந்து அழைத்து நீங்கள் தான் பெரிய பழுவேட்டார் நடிக்க வேண்டும் என்று மணிசார் கேட்டுக்கிட்டாங்க இட் வாஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஃபார் எனி ஆக்டர் டு டூ தேட் கேரக்டர் பெரிய பழுவேட்டார் இருக்கார் அறுபத்தி நாலு விடும்பூங்க ஒரே ஒரு இது மணிசாரோட பர்மிஷனை என்னை முத முதல் கார்த்திக் அந்த படத்தை திரையில் வந்தோடனே என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய் என்று கேட்பேன் இல்லை அறுபத்தி நாலு விடுப்புங்கள் பெற்றவராயிட்டே என்று பார்க்கிறேன் பார்க்கிறாயா பார்க்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்பேன் ஆக அந்த காட்சி நினைக்கும் போது புல்ல அரிக்குது அதான் கூஸ் பொம்மன் வகையில் ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி என்ன சொல்ல ஒரு பெருமையான ஒரு படம் அந்த பெருமையான படத்தை நம்ம இருக்கிறோன்றது வந்து மிகப்பெரிய பெருமை அதுவும் மணிரத்த சார் இயக்கத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் போய் நடிக்கும் போது சார் இது எப்படி நடிக்கணும்னு கேட்டால் டைலாக்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களான் கேட்பார் அவ்வளோதான் அங்கே நான் மற்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் வேறு அதுதான் ஐ லைக் தட் மணி சார் வி ஆர் ஆல் டன் வாட் மணி சார் வாண்டட் அலாங் வித் ஸ்டீ
how every character should be depicted in this film when they have choreographed the whole thing we are just persons who come and do what they have said and adhe ipdi paathinga trailer la idu vandu just a teaser the trailer is coming and the movie is coming in september mega brahmanamana oru thadai padama amayum idu unmaile solra adutha generation the future generations jai mon sir sonna mari they won't be talking about thor or captain america they will be talking about ponni and selvan and shola dynasty thank you thank you nandri parthivendra pallavan vikram parv avargalai mele kalikindre எல்லோருக்கும் வணக்கம் சொல்லணும்னு நினச்சதெல்லாம் பெரியவர் சொல்லிட்டாரு இங்கே நிற்கிறதே ஒரு கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் ஆ நான் இவரோட ஃபேன் இவங்களோட ஃபேன் அவங்களோட ஃபேன் ஆனால் என்னால் அவங்கள அவங்கள பார்க்க முடியல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்தில் என்னென்ன கேரக்டராக இருக்கணுமோ அவங்களா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மனிஷரோட படம் மனிஷரோட படத்தில் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையோட இண்டஸ்ட்ரி உள்ளார வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் மீட் பண்ணது மனிஷர் தான் அவரோட ஆசை வாங்க வாங்கினேன் எப்படியோ ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு மேக்னெட்னு சொல்லுவாங்களே அந்த விதத்தில் கூப்பிட்டார் சொன்னார் கேரக்டரை எய்த்த மாதிரி உட்காந்து மனுஷரோட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேனாங்கிறது தான் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு தவிர அவர் சொன்னது பாதி போயிடுச்சு பட் ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் நிற்கிறேன் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னு சொல்லுங்கள் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் இதுதான் முதல் முதல் படம் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் மல்டிபிள் ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து நடித்த ஒரு இந்தியன் படம்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படி தான் இந்த அப்படி தான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் அதோட டெஃபினிஷனே த என்டயர் இண்டஸ்ட்ரி கேம் டுகெதர் டு மேக் அ மேக்னம் ஓப்பஸ் பை மணிரத்னம் சார் தேட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் பொன்னியின் செல்வன் ஒவ்வொருத்தரும் யார் என்ன அப்படின்னு பார்க்காம அவங்களோட கேரக்டர் எடுத்து வாழ்ந்துருக்காங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் லைஃப் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் அங்கே பார்த்து எனக்கு அப்படியே சில நேரத்தில் உங்களை வந்து நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க ஆக்டர்ஸ் வந்து அப்படியே நடிக்க போது அப்படியே மெய் மறந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் ஐயோ அடுத்தது நம்ம போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடும் பட் ஆப்சலூட்லி என்ஜாய்ட் த டெரெக்ஷன் அவர் நிஜமாலுமே அந்த சிங்கம் புலிலாம் வந்து மனுஷர் தான் அப்படியே திரும்பினார்னா அவர் மாதிரி அப்படியே உதறும் ஆனால் கிட்ட வருவார் சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லி தர மாதிரி அதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவார் அது உள்ளார் அவ்வளோ மீனிங் இருக்கும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் சொல்லுவார் அவ்வளோ மீனிங் இருக்கும் அதை உள் வாங்கி நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட வேலையை சூப்பராக பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம் தேட் வாஸ் த ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பொன்னியன் செல்வன் த மல்டி ஸ்டாரு இதுதான் மல்டி ஸ்டாரு ரெண்டு மூணு பேர் நடிக்கிற மல்டி ஸ்டார் இல்லை இதுதான் மல்டி ஸ்டாரு முப்பது பேர் இருக்காங்க ஐ ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஒரே ஒரு விஷயம் எங்கள் தாத்தா சின்ன வயசுல டே பொன்னியின் செல்வன் புக்கு போய் எடுத்துகிட்டு வாடான்னு சொன்னாங்க ஸ்டோர் ரூம் இருக்குது அங்கே போய் புக்ஸ்லாம் இருக்கும் போனேன் போய் என் சுத்தம் அப்போ தான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் தேர்ட் லாங்குவேஜ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து புக் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன் டே பரதேசி என்னடா அது அதாவது பொன்னியின் செல்வன் ஒரு புஸ்தகம் தான்டா இருக்குது அஞ்சு புஸ்தகம் இப்போ எடுத்துகிட்டு வாடா படா இப்படி தான் எனக்கு பொன்னியின் செல்வனே ஞாபகம் இருக்குது ஸோ எனக்கு மனுஷர் கூப்பிட்டு இந்த இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வாஸ் அ கிஃப்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் and to be a part of this amazing amazing group of people talented people and not to forget the amazing technicians ravi varman sir tohtari sir sikr sir 
so many people and the wonderful work by the assistant directors. Thank you. Adithada Odakarapen Pungulali. Aishwarya Lakshmi. Thank you so much, sir. I am very, very, very thankful to be here today. Very, very thankful that um, I could be Pungurli, a very small part of your magnum opus. I don't know what else to say. Um, in the Varmi, it has been very emotional for me. It has been. Uh, three years since we started this journey and today to watch the teaser and to finally understand what the film was about, to finally understand how the pieces have come together to form this beautiful story which is about our history. And Ravi Verman sir, I just don't know what to say, the visuals that we are seeing here. Uh, while we were acting as actors and uh, while doing the character, because it is from yesteryear, we didn't have any references. So what we are doing is what the character was doing. What we are showing is what, what could have been happening then. But when I look at the visuals today, it's realistic. It's amazing, majestic. I just cannot believe how, with what grace that I could be part of this. Like, I cannot believe I'm pinching myself every single second that I was sitting here that I'm part of this beautiful, beautiful movie. Thank you so much for the opportunity. I'm thanking God. I'm thanking the audience. Um, now, I think we have all been waiting for this. In the Vidava Kuandurkum, Anaverkum Vanakum, Patrika Tolakachi Nambergal, then Nambergal and Everkum Vanakum, Periurgal and Everkum Vanakum, the Enoda Manasiga Guru and Manisar, special Vanakum. Thank you, sir. Thank you for making this happen. Pathing Allah Ade Ida Vande in the Ertala Unga Munadi, Porta Katrada. Younger Gunme Ave Perma, Younger Kmatola, either Parker of Overturgo, the Kandipa or Permada, Marthati Soligla, Ipri or Parthananga Editurko, Abdin Soli. Ado in the team could an inner Manisar Munadi, Ungella Munadium, either Ungal present Pandra the Vida or Nimadiana, Sando Shamana, Arpodamana Vishum, and Life La Nadanda Ella, Romba Romba Nandri, and this is the first journey of the Madras Stockies. We have to the dates and the issue. We have to go to the Mani Sir. 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 We have to go to the Punin Selvan Panaporo. And I saw the idea, Alga and a good regard under Sutama and the idea on La. Sir, Sir, great, sir, Sir, Yavolo Pere, wait, Panitranga, the remaster of dinner, Rumba Sandosh Masona, Nia Sandosh Padama Tangrunner, yes, Nasandosh Mada, sir, Nida, Punin Selvana, in the Parthala Pandra. In the trailer of the goose pumps, and the goose pumps are buying a lot of money. So, in the case of the life, we will be able to get a lot of money. And we will be able to get a lot of money. We will be able to get a lot of money. We will be able to get a lot of money. This character is a very important character. 
அது உலகத்துக்கே தெரியும் ஸோ அதை ஒழுங்காக பண்ணோம்னு ஒவ்வொரு நாளும் பயந்து ரசித்து உண்மையாக உணர்ந்து பண்ணேன் நான் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இது வந்து முடிஞ்சுதுன்றது வந்து அதோட சாதாரண விஷயம் கிடையாது மிக 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எங்கள் டீம் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆக ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கெல்லாம் கேப்டன் ஆன மணி சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார் பல பேருடைய கனவு இன்னைக்கு நினைவாக இருக்கு சார் அதனால எங்கள் கனவும் நினைவாக இருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை எங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்ததுக்கு இதனுடைய எவ்வளவோ பேர் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்த ஒரு படம் எவ்வளவோ பேர் எவ்வளோ கோடி பேர் கதையை படிச்சுருக்காங்க எவ்வளவோ லட்சம் பேர் வந்து அதை வந்து மேடை நாடகத்தில் பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ ஆயிரம் பேர் அதை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி இதை எடுத்து இன்றைக்கி நிரூபித்த தனி ஒருத்தர் மணி சார் ஹேட் சாஃப்ட் யூ சார் அண்ட் இன்க்ரெடபிள் ஜாப் வாட் யூ ஹேவ் டன் இது எங்கள் படம்னால நான் சொல்லவே இல்லை இது வந்து உங்கள் படம் இது நம்ம படம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் பெருமையாக சொல்லணும் கண்டிப்பாக அண்டு எவ்வளோ பேர் நிறைய படம் எடுக்கிறாங்க எவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு எவ்வளோ உழைக்கணுங்கிறது தான் அந்த டேரக்டரை வந்து பெரிய ஆளாக்குதா இல்லையான்றது தான் என்னுடைய கருத்து மணி சார் வந்து படத்துக்கு ஃபுல்லாக அவ்வளோ உழைப்பார் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு உழைக்கிறார் இந்த ஷார்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மாதம் ஆனாலும் அதுக்காக உழைக்கிறார் அதில் தான் மற்ற டேரக்டர்ஸ்னால் அது வரலையா ஓகே எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிடுங்கன்னு வெளியே தெரியறது இல்லை மணி சார் அதை ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷார்ட்டுனால இது மணி சாரோட ஷார்ட்டுன்னு நமக்கு வெளியே தெரியுது அதுக்கு உழைக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அதுதான் கிரேட்னஸ் அவருடைய கிரேட்னஸ் அந்த ஒரு மனிதனை நம்ம மணி சாரை இன்றைக்கி பல பேர் நினச்சி பல காரணங்களுக்கு பல காரணங்களுக்காக நடக்க முடியாத ஒரு படத்தை நடத்தி காமிச்ச அந்த தனி ஒருவன் மணி சாரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் ப்ளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட முதல் நன்றி கல்கிக்கு நான் காலேஜ் ஆரம்பிச்சபோது இந்த புக்கு படித்தேன் அது அன்னைக்குலேருந்து என் மனசை விட்டு இது வெளியே போகலை கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷமே இல்லை ஆகிடுச்சு இதை வந்து இது மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் செஞ்சுருக்க வேண்டிய படம் நாடோடி மன்னனுக்கு அப்புறம் அவர் பண்ணுறதா இருந்தது அது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நின்று போச்சு ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு புரிஞ்சது எது நாள் நின்றுதுன்னு எங்களுக்காக விட்டு வச்சுட்டு போயிட்டார் இது வந்து பல பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நானே மூணு தடவை முயற்சி பண்ணேன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் எயிட்டிஸில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் டூ தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் அதனால வந்து இது எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு எனக்கு தெரியும் வந்து திஸ் இஸ் லவ் பை எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் ரெடெட் எல்லோரும் படித்தவங்கள்லாம் வந்து ஒரு அன் அத்தாரிட்டி இன் இட் ஸோ தே ஓன் இட் அண்ட் தே வெரி பொசிசிவ் அபவுட் இட் ஸோ வென் ஐ டிட் இட் ஐ செட் டு மை செல்ஃப் நானும் அவங்கள மாதிரி தான் ஐ ஆல்சோ ஓன் இட் ஐ எம் ஆல்சோ பொசிசிவ் அண்ட் ஐ இல் டூ இட் த வே ஐ வாண்ட் டு டூ இட் பட் இது வந்து 
என்னால் செஞ் செஞ்சிருக்க முடியாது வித்வுட் ஆல் த சப்போர்ட் தட் ஐ ஹேவ் வித்வுட் ஆல் தீஸ் ஆர்டிஸ்ட் வித்வுட் ரவி வர்மன் வித்வுட் ரேமன் மை ஃப்ரெண்ட் வித்வுட் தோட்டா தரணி ஸ்ரீகர் பிரசாத் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் அது மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் ஜெயமோகன் சார் இளங்கோ இளங்கோ கிருஷ்ணன் குமரவேல் இந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் ஹாவ் சப்போர்ட்டட் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து எல்லா ட்ரபுளும் வச்சுட்டு இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் வந்து ஃபுல்லாக பிபியோடு தான் வேலை ஸோ ஒரு லாக்டவுனுக்கு நடுவில் நடுவில் பண்ண வேண்டிய படமாக போயிடுச்சுது பட் அதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு என்னை பொறுத்துக்கிட்டு கூட ட்ராவல் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஏஆர் ஃபார் இந்த படத்தின் மிக முக்கிய கதாபாத்திரம் இந்த படத்தின் மிக முக்கிய கதாபாத்திரம் புத்தகத்தில் இல்லாத ஒரு கதாபாத்திரம் இசை இசையின் மறு பெயரான ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களை மேடை கழைக்கிறேன் முப்பது வருஷமா எனக்கு பாஸ் வருதான் ஆ நான் கற்றுக்கிட்ட வித்தைகள் வாழ்க்கையில் எப்படி எக்ஸலன்ஸ் போனோம் எப்படி மீடியோ கிரெடிட் தாண்டி சோம்பே எடுத்த தாண்டி எப்படி ஒருத்தர் எக்ஸலன்ஸ் போனோன்றது எப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி நார்மல் ஆளுங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக அவங்களுக்குள்ள டேலண்ட் எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுன்ட்டு அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ என்கிட்ட வர சிங்கர்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க எப்படி இவர் இவ்வளோ நல்லா பட வச்சாருனா இவர்கிட்ட பொறுமை ஹியூமனிட்டி என்கரேஜ்மெண்ட் லவ் இந்த படம் பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை இதெல்லாம் உங்கள் படம் ரொம்ப படம் இந்தியாவோட படம் என்னைக்கு தான் என்ன இவ்வளோ பெரிய படத்தை இவர் ஆரம்பித்தார் ஆரம்பித்தப்போ எவ்வளோ வழியில் இசையமைக்கிறோன்னு யோசித்தோம் பாலி போனோம் ரிசர்ச்சுக்கு அங்கேயே ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் தங்கி அங்கே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற கோயில்கள் இதெல்லாம் போய் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்தோம் அதுக்குள்ளே லாக்டவுன் லாக்டவுனில் இவ்வளோ பெரிய பிரமாதமாக படம் எடுத்ததுக்கு இந்த ஹோல் டீமுக்கு உயிரை பணமாக வச்சு எடுத்ததுக்கோசம் அவங்களுக்குலாம் சல்யூட் உயிரை பணமே வச்சுருக்காங்க அப்படிலாம் தெரியும் நம்ம நிறைய பேர் இறந்துருக்கோம் இந்த கொரோனாவில் அதெல்லாம் மீறி இந்த வயசில் போய் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிவிட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எல்லா பேருக்கும் இரவனுக்கு உங்களுக்கு இசை பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐயார் சோழ நாட்டை தத்ரூபமாக திரைக்கு எடுத்து வந்த இருவரை இப்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக சந்திக்க வேண்டும் ஒளிப்பதிவாளர் ரவிவர்மன் அவர்கள் கலை இயக்குனர் தோட்டாதரணி அவர்கள் இருவரையும் மேடை கழைக்கிறோம் எனக்கு கேமரா கொடுத்து அவங்க எல்லாம் போட்டோ எடுத்துருப்பேன் மைக்கு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்ல இந்த படம் கிடச்சது பாக்கியம் அதை விட பாக்கியம் மணிசார் எனக்கு கிடச்சது நான் வந்து மெட்ராஸ் வந்து ரோட்டில் இருக்கும்போது போஸ்டர்லாம் பார்ப்பேன் மணிரத்னம் ஏ ஆர் ரகுமான் பி சி சி ராம் அப்படி இருக்கு இப்போ இங்கே நான் இருக்கிறேன் அவர் பக்கத்தில் இருக்கேன் ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இருக்கேன் இதை விட எனக்கு என்ன என்ன வேணும் இதுக்கு தான் நம்ம ஆசைப்பட்டோம் நான் மணிசாரை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் நல்ல தோழர் நல்ல ஆசிரியர் இதை விட நம்ம நல்ல வழிகாட்டி நான் இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது என்னை கூப்பிட்டு ரவி இந்த படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னார் 
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது வீட்டுக்கு வந்தவொடனே இப்போ எனக்கு கால் நடக்குது வீட்டுக்கு வந்தோடனே பயம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஐயோ இவ்வளோ பெரிய படம் இது எப்படி முடிக்க போகிறோம் எப்படி இது பண்ண முடியுமா இந்த படம் முடியும்னா நம்ம இருப்போமா இப்படியெல்லாம் அந்த பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கெல்லாம் மன்னி சாருடைய என்கரேஜ் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அதை நம்மளை கடத்தி கொண்டு போயிட்டே இருப்பார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எப்போயும் இப்போ நான் அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிருவேன் அதுக்கு காரணம் மணி சார் தான் அது தெரியாது ஏன்னா அஞ்சரை மணி அஞ்சே காலுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுக்காக நான் அட்வான்ஸாக நாலே முக்காலுக்கே நல்லா ஆரம்பி வச்சுட்டு எழுந்திரிச்சிருவேன் இப்போ நல்லா ஆரம்பி வைக்காமல் நான் எழுந்திரிச்சிருவேன் எப்போயுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் செஞ்சுராக இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா காலைல ஏழு மணிக்கு வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் கலர் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பார் எதையுமே அவர் வந்து பேக்வேர்டு யோசிக்க மாட்டார் எதையுமே நம்ம அட்வான்ஸாக யோசிப்பார் ஆனால் இந்த படம் வந்து பொன்னியின் செல்வன் இதெல்லாம் மீறி நம்மளுடைய அடையாளம் தமிழோடைய அடையாளம் அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் அது உலகம் ஃபுல்லாக இதை வந்து அது பரவும் இப்போ உள்ள இந்த சோசியல் மீடியா இருக்குது வந்த பிறகுனால பொன்னியின் செல்வன் அதாவது வந்து ராஜராஜனுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீலகண்ட சாஸ்திரி எப்படி அது ராஜராஜன் வாழ்க்கை ஒரு குறிப்பாக விட்டு போயிருக்கலாம் ஒரு சிறுகதையாக போயிருக்கலாம் அந்த வாழ்க்கையை நிஜத்த சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் என் பையன் தான் இந்த படம் பார்த்துக்கு முன்னாடி அதை படிக்கணும்னு சொல்லி படித்து முடிச்சா போன வாரம் ஒரு அஞ்சு நாளில் படித்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பா ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்குது பாட்டுங்கிறான் அதே போல் மனிஷார் படம் பொன்னியின் செல்வன் நம்மளை காலம் கடந்து தமிழ் இருக்கிற வரை நம்முடைய அடையாளம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நன்றி மனிஷ